نبدأ بالجزء الخامس من محاضرتنا لهذا اليوم وهي بخصوص رسم الشكل السباعي يعد الشكل السباعي من أعقد الأشكال الهندسية رسما كون يهوى إلى معادلة أو طريقة رسم يمكن من خلالها رسم كافة الأشكال المضلعة خلال الدقائق القادمة إن شاء الله راح نوضح هاي الطريقة اللي ممكن نرسم بها أي شكل مضلعة وكون كونها معقدة فهي تختص بالشكل السباعي لأنه الشكل الوحيد اللي ما له هذه الطريقة أولا استباقا للوقت سمنا دائرة بنصف قطر معلوم بمراكز اللي محددة سابقا الخطوة الأولى نسا استخدام الأدوات الهندسية نأخذ خط ماء بزاوية معينة بأي زاوية ونفرضها 30 شرط أن تكون هذه الزاوية موازية إلى الخط الآخر خط تحددنا الآن موازي إلى هذا الخط ونفرض يبدأ لنا من ال X1 شعاع ومن ال X2 شعاع آخر هذا الخط موازي لنا إلى هذا الخط <تصفيق> النقطة اللي بعدها هي حاول نقسم هذا الخطوط إلى أبعاد متساوية أي بعد بغض النظر عن واحد سنتيم واحد ونص سنتيم نغير اللون أفضل نستخدم اللون الأزرق في تحديد هذه النقاط الشرط لا تكون متساوية نقسم الضلع بعدد الأضلاع اللي أريدها راح نشوف هسه احنا هذا الضلع الأول أو النقطة الأولى اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة راح نشوف خلال محاضرتنا انه النقطة رقم سبعة ما نحتاجها لكن نرسمها لغرض التوضيح، نفس العملية نكررها الخط الآخر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة خمسة ثانوية تأشيرة السابقة ما هو مشكلة شوف هاي النقطة رقم واحد نقطة رقم اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد عفوا هاي صفر هاي الواحد هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة رقم سبعة إذا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة بما أن الشكل سباعي نركز يتم توصيل الخطوط بين صفر سبعة واحد ستة مجموع سبعة اثنين خمسة مجموع سبعة ثلاثة أربعة مجموع سبعة وهكذا بالأخير فكان عندنا الشكل السداسي ما نحتاج توقف عند الستة يصير عندنا صفر ستة واحد خمسة اثنين أربعة أو الشكل الثماني يحتاج لنا قاطع ثامن نقطة ثامنة وبالتالي يبدي صفر ثمانية واحد سبعة وهكذا. نوصل الخطوط من النقاط اللي ذكرناها صفر سبعة واحد ستة اثنين خمسة 
ثلاثة أربعة أربعة ثلاثة اثنين خمسة واحد ستة وإذا صب سبعة ما نحتاج ولكن مثل ما أسلفنا نرسم هذه الأراض التوضيح لو نذكر أن هذه الطريقة هي طريقة تقسيم أي خط مستقيم اللي هو x1 x2 إلى أجزاء متساوية الآن يعني نقيسها نلقاها أجزاء متساوية متساوية الأبعاد العملية اللي بعدها هي أخذ دائرة مركزها x1 والنهاية نصف القطر هو x2 عمل قوس إلى أعلى راح يولد لنا نقطة نفس الحالة معكوسة من x2 إلى x1 يلتقى بنقطة ولنفرضها نقطة A من أي راح نوصل خط مستقيم مار بالخط المركز اللي هو عندنا باللون الأحمر إلى الدائرة لتحديد الضلع الأول أكو نقطة التقاطع بين اثنين خمسة أو نقطة الضلع الثاني يعني الخط المستقيم عندنا النقطة هاي نعتبرها B B هي المقطع الثاني هذا المقطع رقم واحد وهذا المقطع رقم اثنين اللي هي هاي النقطة B ناخذ خط مستقيم من النقطة A إلى النقطة B ونحاول نكون دقيقين لأن هنا نصف ملم معناها راح يتكرر الخطأ نصف ملم يتكرر سبع مرات بالنتيجة ثلاث مليمات ونصف نسبة الخطأ اللي راح تكون عندنا راح نحاول نكون دقيقين قدر الإمكان نرجع نقول A B الخطأ الشائع لأنه أغلب الطلبة يصحون لهذه النقطة أو لهذه النقطة ولكن احنا نركز على انه A B طلعت النقطة عندنا ونسميها C الآن الضلع صفر أو X1 C يمثل لنا الضلع الأول للشكل ال سباعي شو نسوي احنا الآن؟ نعمل الوضع مركز الدائرة في النقطة الواضحة أمامكم اللي هي رقم صفر أو إكس واحد إلى سي أخذنا القياس كرر هنا النقطة القلب الأخيرة نفس العملية في الاتجاه هذا هنا اكو زيادة قليلة قلنا عليها شوف اذا عندنا مثل ما قلنا قد يكون خطأ بالقياس الخط الاصلي بنصف ملي فنحاول نرجع نتأكد من القياس مالتنا اكو بالفعل نص ملي زيادة نرجع نقيس على اساسها خط اخر بالتأكيد هم غير اللون نمسح الخط السابق في حالة وجود خلل نتأكد 
No, en no, no, en no. الآن اللي تحددت هي سي سابقا دي اي اف جي والنقطة اتش لاحظنا لأنه النصف من لم أدى إلى وجود خطأ تراكمي بهن الأمر هذا الآن نوصل للخطوط اللي شرنا لها هي من الصفر إلى C C إلى D D إلى E E إلى F F إلى G G إلى H لا صفر شكل السبع الآن الملاحظة اللي لازم تكمل إن الظلة E F يجب أن يكون عمودي على الرسم عمودي على السكوار الأدوات خلال العملية شفنا لأنه أي خلل بجزء من الملم يظهر لنا فرق اللي قلنا تراكم ثلاثة ونص ملم أو أربعة ملم فالخطأ بهذه الحالة ممكن تجاوزه من خلال إعادة التدقيق قبل الرسم مثل ما شفنا خلصنا الخطوط وصلنا الأخير شفنا أنه عندنا خلل رأسا ممكن نمسح الخطوط أو نأشر بخط آخر دائما نحاول خطوط التأشير تكون خطوط خفيفة فقط إلية وال يعني أقصد إلية كرسام أو مخطط وللأستاذ المدرب أتمنى أن تكون واضحة العملية لا ننسى لأنه هاي نقطة أي تمر بنقطة رقم B2 اللي هي تقاطع الجزء الثاني مع مركز الدائرة إن شاء الله استفادينا من هاي المحاضرة وكيفية رسم الشكل السباعي